হয় আসসালামু আলাইকুম আমি আবু নাসের আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্রিয়েটিভ ক্ল্যান ফ্রি ভিডিও টিউটোরিয়ালে ওকে আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে ফটোশপ ভার্সেস ইলাস্ট্রেটর ফটোশপে কি ধরনের কাজ করা যায় এবং ইলাস্ট্রেটরে কি ধরনের কাজ করা যায় কোন সফটওয়্যারটা কোন ক্ষেত্রে ইউজ হবে ওকে তাহলে আমার কম্পিউটারে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর সিসি দুই হাজার পনেরো ভার্সন ইনস্টল করা রয়েছে আপনি যদি ইনস্টল করতে চান সেম ভার্সন আমাদের ক্রিয়েটিভ প্ল্যান পাবলিক যে গ্রুপ আছে সেখানে যদি আসেন ফেসবুক ক্রিয়েটিভ প্ল্যান পাবলিক গ্রুপ আমি গ্রুপের লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব যাতে করে আপনি এখানে আসতে পারেন এবং ভিডিও ডেসক্রিপশানে আসলে এখানে দেখবেন কিছু বেশ কিছু হেল্পফুল বিষয় বা ডাউনলোড লিংক এখানে পাবেন এখানে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটরে ডাউনলোড লিংক রয়েছে এবং ডাউনলোড করার পর কীভাবে ইনস্টল করবেন সেই ইনস্ট্রাকশান কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে ওকে তাহলে আমি ধরেই নিয়েছি আপনি ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর ইনস্টল করে নিয়েছেন আপনার কম্পিউটারে অল রাইট এই পর্যায়ে আমি বলে নিই ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর দুইটাই গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার অনেকের ধারণা রয়েছে ফটোশপ শুধুমাত্র ফটো এডিটিংয়ের জন্য আপনার ধারণাটা যদি ঠিক এমন হয় আপনি অনেকটাই ভুলের মধ্যে আছেন ফটোশপে সকল ধরনের গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করা হয় অল রাইট এবং ইলাস্ট্রেটরও গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করা হয় এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসবে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর দুইটাতেই যদি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করা যায় তাহলে অ্যাডোব কোম্পানি কেন দুইটা সফটওয়্যার তৈরি করলো অল রাইট আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ফটোশপকে বলা হয় রাস্টার গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার এবং ইলাস্ট্রেটরকে বলা হয় ভ্যাক্টর গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার ভ্যাক্টর এবং রাস্টার কোনটা কি আমি কিছুক্ষণ পর উপস্থাপন করব তার আগে বলে নেই ফটোশপে কি ধরনের কাজ করা যায় অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন ভাই ফটোশপে কি কি ধরনের কাজ করা যায় আশা করি তারা এই ভিডিও থেকে সেই তথ্যগুলো পাবেন আপনাদেরকে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে ফটোশপে গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করা যায় অনেকের বিশ্বাস হচ্ছে না আমার এই ডিভিডি দেখে বা এখানে নাম দেখে আপনাদের ধারণা রয়েছে ফটোশপে হচ্ছে শুধুমাত্র ফটো এডিটিং সফটওয়্যার আমি যদি আমার প্রিমিয়াম গ্রুপে যাই এখানে আমি যদি একটু নিচে যাই এখানে দেখুন আমাদের এই কোর্স ফলো করে তারেক ভাই কিন্তু ওনার লাইফের প্রথম আর্নিং করে ফেলেছেন পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো ডলার একটা প্রজেক্টে ওকে এটা নিয়ে আমার ভিন্ন ভিডিও আছে সেটা আপনি দেখে নিতে পারেন আমরা যদি এখানে নিচে যাই এখানে বেশ কিছু ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমার ফটোশপ কোর্স দেখে তৈরি করা এখানে সিফাত ভাইয়ের বেশ কিছু ডিজাইন আছে সবগুলোই ফটোশপে তৈরি করা এবং আমার কোর্স ফলো করে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী এই ডিজাইনগুলো উনি তৈরি করেছেন অল রাইট তার মানে ফটোশপ দিয়ে ডিজাইন তৈরি করা যায় ফটোশপ দিয়ে যে কোনো ধরনের প্রিন্ট ডিজাইন মার্কেটিং ম্যাটেরিয়াল তারপর হচ্ছে আর ফটোশপের মেইন কাজ হচ্ছে কিন্তু ছবি এডিটিং তারপর হচ্ছে যে কোনো ধরনের প্রিন্ট ডিজাইন এবং যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট এই যে ওয়েবসাইট ইন্টারফেস ওয়েবসাইটটা দেখতে কেমন নেভিগেশান কেমন থাকবে লগ কোথায় হবে সর্বপ্রথম কিন্তু এটা ফটোশপে ডিজাইন করা হয় ফুটার ইনফরমেশান কী থাকবে আইকনগুলো কোন পাশে থাকবে এগুলো ফটোশপে একটা ডিজাইন করা হয় আমি যদি আমার রিসেন্ট একটা ওয়েবসাইটের পেজ ডিজাইন আপনাকে দেখাই ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট পার্সোনাল অ্যাফেয়ার ওয়েবসাইট পিএইচডি এখানে দেখুন সরি এটা একটা পোস্ট কার্ড ডিজাইন করা হয়েছে আমি একটা ওয়েবসাইট খুঁজতেছি ফটোশপে তৈরি করেছি এখানে দেখুন ইন্ডেক্স পেজ এটা একটা ওয়েবসাইট এটা আমি ক্লায়েন্টকে দেখাচ্ছি এটা যখন ক্লায়েন্ট অ্যাপ্রুভ করবে তখন কিন্তু এটা আমি একজন এইচ টি এম এল এক্সপার্ট দিয়ে এটাকে ওয়েবসাইট রেডি করে তারপর ওয়েবসাইট আপলোড করব তার মানে আপনি ওয়েবসাইট ডিজাইন ফটোশপে করতে পারবেন এটাকে বলা হয় ফ্রন্ট ইন ডিজাইন অল রাইট ওয়েবসাইট ডিজাইনটাকে বলা হয় ওয়েবসাইট ডিজাইন অথবা ফ্রন্ট ইন ডিজাইন আপনি সকল ধরনের ওয়েবসাইট ফটোশপের মাধ্যমে করতে পারবেন তার মানে আপনাকে যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট বলুন সফটওয়্যার বলুন সফটওয়্যার ইন্টারফেস বলুন সকল ধরনের ডিজাইন ফটোশপে করা হয় তাহলে ফটোশপে কি কি ধরনের কাজ করা হয় আমি আবারও বলছি সেটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের ইউজার ইন্টারফেস ইউজার ইন্টারফেস বলতে ইউজার যেখানে ইন্টারাক্ট করে এটাও হতে পারে কম্পিউটারের ডিসপ্লে ডিজাইন বা স্ক্রিন সেভার ডিজাইন সফটওয়্যার ডিজাইন ওয়েবসাইট ডিজাইন ফটো এডিটিং সকল ধরনের কাজ ফটোশপ দিয়ে তৈরি করা সম্ভব আর যারা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না তারা আমার একদিনে ফটোশপ টিউটোরিয়াল দেখুন বিজনেস কার্ড ডিজাইন টিউটোরিয়াল দেখুন তাহলেই বুঝবেন ফটোশপটাকে আমরা ছবি এডিটিংয়ের বাইরে আরও কত বেশি কাজে লাগাতে পারি আর সর্বোপরি 
অনেক ভিজুয়াল ইফেক্ট ফটো এডিটিং আমরা ফটোশপ দিয়ে তৈরি করতে পারি এরপর আসি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কি করা যায় ইলাস্ট্রেটর দিয়ে ছবি এডিটিং ব্যতীত সকল ধরনের কাজ করা যায় যেগুলো আমি এক্সপ্লেন করেছি ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যাপস ডিজাইন বাট ইলাস্ট্রেটরে ওই ধরনের কাজগুলো সহজায় করা হয় না কারণ হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং সফটওয়্যার ডিজাইন ফটোশপেই বেশি ইজি সেজন্য মানুষ এইসব কাজের জন্য ফটোশপ ব্যবহার করে ইলাস্ট্রেটরের জন্য মানুষ এখানে আমি যে ডিজাইনগুলো দেখিয়েছি এই সবগুলো ডিজাইন ইলাস্ট্রেটর এবং ফটোশপে ডিজাইন করা সম্ভব আর ফটোশপ যেহেতু ভ্যাক্টোরোগ্রাফিক ডিজাইন সেক্ষেত্রে মানুষের কোম্পানি লোক সব সময় ভ্যাক্টর হতে হবে এই জন্য লগো ডিজাইন কেউ ফটোশপে করে না লগো ডিজাইনের জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ইলাস্ট্রেটরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে বিষয়টা এমন না যে আপনি ফটোশপে লগো ডিজাইন করতে পারবেন না ইলাস্ট্রেটরের যে লগোটা ডিজাইন করতে চাইবেন আপনি সেই কাজটা ফটোশপও করতে পারবেন বাট ইলাস্ট্রেটর করাটা অনেক সহজ হবে এবং যে কোনো কোম্পানি আপনার কাছে লগো কিন্তু ইলাস্ট্রেটর ফরম্যাটে চাইবে ভ্যাক্টর ফরম্যাটে চাইবে সো আপনার লগো ডিজাইনার হতে হলে আপনাকে অবশ্যই 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 ইলাস্ট্রেটর জানতে হবে বাকি যে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ সেই কাজগুলো আপনি ফটোশপে করে নিতে পারবেন এখানে যে ডিজাইনগুলো আছে এগুলো সবগুলোই গ্রাফ ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর দুইটাতেই করা সম্ভব এখন ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনি কোন সফটওয়্যারটা ইউজ করবেন ডিজাইন করার জন্য ওকে আপনার ডিজাইনার মূল উদ্দেশ্য যদি হয় আপনি ডিজাইনার হবেন বাংলাদেশে কাজ করবেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ইলাস্ট্রেটর শিখতে হবে আর আপনি যদি ডিজাইনের কাজগুলো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ফ্রিল্যান্সার হিসেবে করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো ধরনের ডিজাইন ফটোশপে করলেই চলবে বা ফটোশপে করাই আপনার জন্য সহজ হবে কারণ হচ্ছে এই ডিজাইনটা আমি যখন সেভ করব ফাইল সেভ অ্যাজ এখানে আমি ড্রপ ডাউন মেনু থেকে পিডিএফ দিব পিডিএফ এখানে আমি হয়তো লেয়ার আনচেক করে দিব সেভ এখানে আমি হাই কোয়ালিটি প্রিন্ট এখানে বেশ কয়েকটা অপশন আছে আমি এখানে হাই কোয়ালিটি প্রিন্ট অপশনেই সেভ দিব আর এই ফাইলটে আমি পিডিএফ ফাইলটাই কিন্তু আমি ক্লায়েন্টকে সেন্ড করব তারা এই পিডিএফ ফাইলটা দিয়েই অনলাইন প্রিন্টার রয়েছে আপনারা জানেন এখানে যদি আপনি যান যদি অনলাইন প্রিন্টার দেখতে চান ও এন এল আই এন ই পি আর আই এন টি আর অনলাইন প্রিন্টার লিখে সার্চ করবেন এখানে দেখবেন অনেক অনলাইন প্রিন্টার রয়েছে ওইগুলোতে আপনি পিডিএফ ফাইল অথবা পিএইচডি ফাইল যেটাই আপলোড করুন ওটা দিয়েই প্রিন্ট করতে পারবেন কিন্তু বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত ওই প্রযুক্তিটা খুব একটা ইউজ হচ্ছে না সবাই ম্যানুয়ালি ডিজাইন প্রিন্ট করে এই জন্য আপনাকে সেক্ষেত্রে ডিজাইন ইলাস্ট্রেটরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং তারা ইলাস্ট্রেটরেই ডিজাইনগুলো অ্যাকসেপ্ট করে ওকে সো আপনার ডিজাইন প্রসপেক্টিভ দুই রকম সেটা হচ্ছে আপনি যদি বাংলাদেশের জন্য ডিজাইনার হতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ইলাস্ট্রেটর জানতে হবে আর আপনি যদি ইন্টারন্যাশনালি কাজ করেন তখন আপনি ডিজাইন ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর যে কোনো ফরমেট থেকেই ক্লায়েন্টকে দিতে পারবেন আর ফটোশপে ডিজাইন করাটা লে আউট তৈরি করাটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেটর থেকে সহজ আবার কিছু কিছু বিষয় আপনার ইলাস্ট্রেটরে সহজ যেটা আমরা আমার যেহেতু আমার ওয়েবসাইটে আমি বলেছি গ্রুপে বলেছি যে ইলাস্ট্রেটরের টিউটোরিয়াল খুব শীঘ্রই আসতেছে ঠিক সেম কোর্সটা আমি ইলাস্ট্রেটরে তৈরি করছি যাতে করে যারা ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে শিখতে চান তারা ইলাস্ট্রেটর নিতে পারেন যারা ফটোশপের মাধ্যমে শিখতে চান তারা ফটোশপের মাধ্যমে নিতে পারেন কিন্তু এখানে মজার বিষয় হচ্ছে আপনি যদি ইলাস্ট্রেটর শিখেন আপনাকে ফটোশপ শিখতেই হবে কারণ হচ্ছে ডিজাইনের মোক আপ ওয়েবসাইট ক্লায়েন্টকে দেওয়ার জন্য ভালো প্রেজেন্টেশনের জন্য সব কিছুর জন্য আপনাকে ফটোশপের উপর নির্ভরশীল হতে হবে আর বলাই বাহুল্য যে ফটো এডিট করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ফটোশপে আসতে হবে কিন্তু আপনি যে সেজন্য আপনি ফটো এডিট প্রেজেন্টেশন এবং ডিজাইন সবগুলো ফটোশপে করতে পারবেন কিন্তু ইলাস্ট্রেটরে আপনি শুধুমাত্র ডিজাইন করতে পারবেন ক্লায়েন্টকে প্রেজেন্টেশন করার জন্য ভালো কোনো মোক আপ তৈরি করতে পারবেন না আর আপনাকে ফটো এডিটিংয়ের জন্য বা প্রেজেন্টেশনের জন্য অবশ্যই ফটোশপের উপর নির্ভরশীল হতে হবে সেজন্য আমি ফটোশপকে আমার প্রথম কোর্স হিসেবে বেছে নিয়েছি যাতে করে আমারকে যারা ফলো করবে তারা যেন অন্তত একটা সফটওয়্যার দিয়েই তাদের কেরিয়ারটা শুরু করতে পারে আর একসাথে দুইটা শিখাটা কিছুটা কমপ্লেক্স তাই না সেই জন্যই আমি ইলাস্ট্রেটর টিউটোরিয়ালটা রিসেন্টলি করছি আশা করি খুব শীঘ্রই পাবলিশ হবে এ পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে বলবো রাস্টার এবং ভ্যাক্টর গ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে কি পার্থক্য আমি যদি এটাকে জুম করি এটা হচ্ছে এটা হানড্রেড পারসেন্ট ভিউ আপনি এখানে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন হানড্রেড পারসেন্ট এটাকে যদি আমি এখন কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্লাস ক্লিক করে জুম করি এখন দেখুন এটা ফেটে যাচ্ছে দেখুন এখন পিক্সিলেটেড হয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে পিক্সেল এটাই হচ্ছে রাস্টার 
ছোট ছোট কতগুলো পিক্সেলের বিনিময়ে আমাদের ডিজাইনটা তৈরি হয় এটাকে যদি আমি মিনিমাইজ করি দেখুন এখন এটাকে যদি আমি পিডিএফ ফরম্যাটে সেভ করি সেভ অ্যাজ পিডিএফ হ্যাঁ এখানে আমি লেয়ারগুলো নিলাম লেয়ার সহ সেইভাবে পিডিএফ ফরম্যাটে হাই কোয়ালিটি প্রিন্ট ফরম্যাটে সেভ করব ওকে এটা কোথায় আছে আমি কিছুক্ষণ আগেই এই ফোল্ডারটাতে এই যে পিডিএফটা সেভ হচ্ছে এখন আমি এটাকে ইলাস্ট্রেটারে অন করব আমি ইলাস্ট্রেটারে টেনে এনে এখানে ছেড়ে দিলাম এখানে আমি লেয়ার সহ অন করব ইম্পোর্ট হিডেন লেয়ার্স এই লেয়ারগুলো কনভার্স লেয়ার ইন্টু অবজেক্ট আমি এগুলো চেক করে দিলাম তাহলে ওই ডিজাইনটা আমার এখানে অন হবে ওটাকে আমি ইলাস্ট্রেটার ফরমেটে কনভার্ট করে নিচ্ছি ওকে ইলাস্ট্রেটার ফরমেটে কনভার্ট হচ্ছে এখানে যে নীল কালারটা আমি এখানে প্লাস করার পর পিক জিলেটেড হয়ে গেছে আমি ইলাস্ট্রেটারে এগুলো এখন ইলাস্ট্রেটার ফরমেটে হয়ে গেছে ওকে আমি যেহেতু ফটোশপ থেকে সিসি ইম্পোর্ট করেছি এখন এটাকে আমি জুম করে দেখুন কত বেশি জুম করে ফেললাম এক একটা ইয়ে এখানে কিন্তু পিক জিলেটেড হচ্ছে না তার হানড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি ঠিক থাকছে এখন এখানে আরেকটা বিষয় আছে এই যে আমার এই ক্লায়েন্টের ছবি এটা যদি আমি জুম করি এটা কিন্তু ব্লার হয়ে যাচ্ছে দেখুন এটা এই যে পিকজেল পিকজেল হয়ে গেছে পক্ষান্তরে এটাই হচ্ছে রাস্টার গ্রাফিক্স কারণ হচ্ছে এটা কোয়ালিটি লুজ করছে কিন্তু এখানে যে অবজেক্টগুলো কন্ট্রোল কিবোর্ডের কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে আমি মিনিমাইজ করে নিলাম এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে শেপগুলো এগুলো অটোমেটিক্যালি ইলাস্ট্রেটার শেপ ফরমেটে চলে আসছে এই জন্য এগুলো ফেটে যাচ্ছে না এটাই হচ্ছে ইলাস্ট্রেটার এবং ফটোশপের মাধ্যমে পার্থক্য এখানে আমরা ইম্পোর্ট করার কারণে লেয়ার হয়ে আসলো এখানে যে ইমেজটা এটা তো আর ভ্যাক্টর হবে না কিন্তু এই লেখাগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো ভ্যাক্টর হয়ে গেছে এখানে আমি যত বেশি জুম করব কোনো কোয়ালিটি লুজ করবেন হানড্রেড পারসেন্ট কোয়ালিটি ঠিক থাকবে এখানে আমি চব্বিশশো কত পার্সেন্ট জুম করলাম ওকে কিন্তু এখানে আমি আটশো পার্সেন্ট জুম করাতেই সব ফেটে অস্থির আশা করি ভ্যাক্টর এবং রাস্টার মধ্যে আপনারা পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন ভ্যাক্টর হলো এটাকে আপনি যত বড়ই করুন না কেন এটার কোয়ালিটি হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক থাকবে রাস্টার হচ্ছে পিক জিলেটেড হয়ে যাবে ছোটো ছোটো পিকজেল হবে এবং পিকজেলটা প্রতি ইঞ্চের মধ্যে কত পিকজেল থাকবে এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ইমেজ সাইজের যে তিনশো হচ্ছে প্রিন্ট রেজুলেশন আবার এটা অনেক সময় যদি বাহাত্তর থাকে আমরা ওয়েবসাইটের জন্য যদি কোনো ডিজাইন করি সেটা রেজুলেশন থাকবে বাহাত্তর এখন দেখুন এটা আরও অনেক ছোটো হয়ে যাবে এখন দেখুন আমি পাঁচশো পার্সেন্ট জুম করার কারণে টেক্সট আর পড়া যাচ্ছে না ওকে তাহলে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটার মধ্যে যে পার্থক্যগুলো সেগুলো আমি আপনাকে নিশ্চয়ই বোঝাতে সক্ষম হয়েছি ইলাস্ট্রেটার আর একটা অনেক বড় কাজ হয় সেটাকে বলা হয় ডিজিটাল আর্ট যারা আর্টিস্ট আই এম নট অ্যান আর্টিস্ট সেজন্য আমি আর্ট নিয়ে খুব বেশি কিছু বলবো না আমি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার সেজন্য আমি ইলাস্ট্রেটারকে গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার হিসেবেই মেনশন করি এটাকে মূলত গ্রাফিক ডিজাইন এবং ডিজিটাল আর্ট সফটওয়্যারও বলা হয় এখানে আপনি যে কোনো ধরনের আর্ট তৈরি করতে পারবেন ইলাস্ট্রেশন বা ইলাস্ট্রেটর নামটাই যেহেতু ইলাস্ট্রেটর এটাকে ইলাস্ট্রেশন করা যায় যেমন আপনি চাইলেই খুব সহজেই ক্লাউড তৈরি করে ফেলতে পারবেন এটার মধ্যে বা যে কোনো ধরনের যে আর্টিস্ট সে চাইলে এটাতে যে কোনো ধরনের কাজ করে নিতে পারে যেটা ফটোশপে এতটা সহজ না যেমন আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করে কিছুটা ই করে আমি এটাকে যদি উপরে একটু একটা কালার দিয়ে হাইড করে দিই আমরা সাধারণত এই ধরনের ক্লাউড পিস দেখে থাকি তাই না এরপর যদি আমি এখানে প্যান্ট টুল দিয়ে কিছু অ্যাড করি সবুজ ফিল্ড আই এম নট অ্যান আর্টিস্ট এস এ সাইড এখান থেকে এখন সবুজ মাঠ তৈরি করে নিলাম হয়তো বা এটার নিচে পিছনে একটা বড় সহ পাহাড় থাকবে এখানে এটা হচ্ছে লাল পাহাড় হ্যাঁ লালমাই পাহাড় ওকে এটা হচ্ছে পাহাড় এটা হচ্ছে সবুজ মাঠ পিছনেরটা হচ্ছে এগুলোকে আমি আকাশে কালার দিই এগুলো হচ্ছে ক্লাউড যাই হোক এইভাবে আপনি ইলাস্ট্রেশন তৈরি করতে পারেন এটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেশনের জন্য বা ডিজিটাল আর্টের জন্য সবচাইতে পপুলার একটা সফটওয়্যার অলরাইট তাহলে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটরে কি ধরনের কাজ হয় সেই বিষয়গুলো আমি আপনাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি এবং কারা কেন সফটওয়্যারটি ইউজ করবেন সেটাও কিন্তু আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করেছি সো যারা ইলাস্ট্রেটরের ডিভিডির জন্য ওয়েট করছেন তারা কিন্তু 
আমার ওয়েবসাইটে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন যখন পাবলিশ হবে তাহলে সবার আগে কিন্তু আপনি জানতে পারবেন আপনার ইমেইলে এবং কোনো ডিসকাউন্ট যদি থাকে সেটা আপনি এখানে ইমেল সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে কিন্তু জানতে পারবেন আর যারা এখনও আমাদের পাবলিক গ্রুপে জয়েন করার নেই খুব শীঘ্রই আমাদের পাবলিক গ্রুপে জয়েন করুন ভিডিও ডেসক্রিপশানে পাবলিক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে অথবা ক্রিয়েটিভ ক্ল্যান নামে ফেসবুকে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন অথবা ক্রিয়েটিভ ক্ল্যান লিখি গুগলে সার্চ করলেও কিন্তু আপনি আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক সব কিছুই পেয়ে যাবেন সো আশা করি আপনারা ভিডিওটা এনজয় করেছেন ভালো থাকবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ